മക്കളെ നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ ബയോളജി എക്സാമിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അഞ്ച് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ദേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ വേഗം തന്നെ ആ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പം ദേ ഫേസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദേ നമ്മുടെ നെഫ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ യൂറിൻ ഫോമേഷനും നമുക്കറിയാലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ആർ ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ യൂറിൻ ഫോമേഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറേഞ്ച് ദ മെയിൻ ദ ബോക്സസ് ഓഫ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് ബോക്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ആ അതേ വരയ്ക്കേണ്ട തിരിച്ചെടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോ ബോക്സിലും എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ദേ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ദേ നമ്മുടെ ഗ്ലോമറലസിൻ്റെ നേരെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലോമറലസിന് അവിടെ എന്ത് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക മക്കളെ എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക നമുക്കറിയാലേ ഗ്ലോമറലസിൻ്റെ അവിടെ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ യൂറിൻ ഫോമേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേജ് ഏതായിരുന്നു അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ അപ്പോൾ ദേ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കി നോക്കാം ഏതാണ് എക്സസ് യൂറിയ ഫ്രം പെരിട്യൂബുല ക്യാപ്പുലറീസ് ഈസ് സെക്രീറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ റീഅബ്സോപ്ഷനും സെക്രീഷനും അല്ലേ നമ്മുടെ പുനരാകിരണവും ശ്രവണവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ശ്രവണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പെരിട്യൂബുല ക്യാപ്പുലറീസ് അഥവാ ബാഹ്യ ബാഹ്യ നളിക ലോമിക ജാലത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ യൂറിയ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുള്ള യൂറിയ എന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നേരെ അറീനൽ ട്യൂബിയുകളിലേക്ക് കടന്ന് കടന്ന് പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അപ്പം അതാണ് അവിടെ നടക്കുക അല്ല പിന്നെ എന്തായിരിക്കും റീഅബ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഫ്രം ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് റീഅബ്സോപ്ഷൻ പുനരാകിരണം നമ്മുടെ സോഡിയത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ അയോൺസിൻ്റെ പുനരാകിരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ പുനരാകിരണം അവിടെ നടക്കുമോ അല്ല അല്ലേ അതല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റീഅബ്സോപ്ഷൻ പുനരാകിരണം അവിടെ നടക്കില്ല ദെൻ കളക്ട്സ് യൂറിൻ യൂറിൻ ലാസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണോ അതുമല്ല പിന്നെ എന്താണ് ആ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേജിൽ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഏ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഇതാണ് അല്ലേ ഇതാണ് കക്ഷി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏ എന്ന് പറയുന്നത് എ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇവനെയാണ് അല്ലേ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ദേ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽസ് അപ്പം എ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇനി അടുത്തത് ബി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അല്ലേ ബി എന്നുള്ള ഭാഗത്തായിരിക്കും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക ദേ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ആണ് നമ്മുടെ പെരു ട്യൂബുല ക്യാപ്പുലറീസിന് നേരെയുള്ളത് പെരു ട്യൂബുല ക്യാപ്പുലറീസിന് നേരെയുള്ളതാണ് എന്തുണ്ടാകും എന്തുണ്ടാവുക അവിടെ നിന്നാണ് സെക്രീഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് പെരു ട്യൂബുല ക്യാപ്പുലറീസ് അഥവാ ബാഹ്യ നളിക ലോമിക ജാലത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകൾ അല്ലേ നമ്മുടെ യൂറിയ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫറൻ വെസലിൽ കൂടെ ഓൾറെഡി ഒരു നമ്മുടെ ഗ്ലോ ഗ്ലോബറ ഫിൽട്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന രക്തമാണെങ്കിൽ കൂടിയും അതിൽ ബാക്കി ഇനിയും ചിലപ്പോൾ വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇനിയും ചിലപ്പോൾ യൂറി ഉണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ത് അതെ നമ്മുടെ ആ ഒരു യൂറീനൽ ട്യൂബുകളിൽ കൂടെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മൾ ആ സെക്രീഷൻ കൂടെ നടത്തല്ലേ ഇതിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നാൽ ഇതും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കൂടുതലുള്ള ആ ഒരു യൂറിനെ നമ്മുടെ പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പുലറീസിലുള്ള യൂറിനെ അല്ലേ നമ്മുടെ യൂറി എന്ത് ചെയ്യും നേരെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടല്ലേ സെക്രീഷൻ നടത്തും അപ്പം അത് ഏതാണ് അപ്പം അത് സി ആണല്ലേ അത് നടക്കുന്നത് സിയിൽ അപ്പം ബിയിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ബി ആണ് ഇതേ നമ്മുടെ അറീനൽ ട്യൂബിയോളിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അയോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ അബ്സോപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം അതേ ബി നമ്മൾ കൊടുത്തു ദെൻ അടുത്തത് എന്താണ് കളക്ട്സ് യൂറിൻ യൂറിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭാഗം അല്ലേ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഏതാണ് നെയ് നമ്മുടെ കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശേഖരണ നാളിയിൽ
നമ്മുടെ ഹെപ്പാറ്റിക് ഫോട്ടൽ സിസ്റ്റം അല്ലേ അപ്പം അതേ ഇത് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ക്യാപ്പിലറീസ് ഇൻ ദ വെയിൻ നമ്മുടെ 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 ക്യാപ്പിലറീസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ കുടലിലെ ലോമികകൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്യാപ്പിലറീസിൽ നിന്ന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഓർഗൻ്റെ ക്യാപ്പിലറീസിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ആ പോർട്ടൽ വെയിൻസ് അവസാനിക്കുക അപ്പം അത് ആരായിരിക്കും ആ അതെ നമ്മുടെ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താം ഹെപ്പാറ്റിക് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സീര പോർട്ടൽ സീര എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി അങ്ങനെ അത് നേരെ നമ്മുടെ ക്യാപ്പിലറീസ് ഇന്ന് ലിവർ എത്തി ദെൻ ലിവറിൽ നിന്ന് ആ ക്യാപ്പിലറീസ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും അത് നേരെ നമ്മുടെ ലിവറിലേക്ക് എത്തിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തി ആ ലിവറിൽ നിന്ന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ വേനക്കാവലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു വെയിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹെപ്പാറ്റിക് വെയിൻ അപ്പം അതിന് പോർട്ടൽ ഇല്ല നമ്മുടെ ലിവറിൻ്റെ ആണ് അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയും ഹെപ്പാറ്റിക് വെയിൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റിക് സിര ഹെപ്പാറ്റിക് സിര എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഹെപ്പാറ്റിക് സിരയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി വേനക്കാവിലെത്തി നേരെ പിന്നെ ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തും അപ്പം ഇതാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ റൈറ്റ് ദ പിക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്താണ് എക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത മീൻസ് അപ്പുറത്ത് എഴുതിക്കോട്ടെ അപ്പം എക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെപ്പാറ്റിക് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ആണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ആണ് അപ്പം ആ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഇറ്റ് ക്യാരി ഇറ്റ് ക്യാരി ബ്ലഡ് ഫ്രം ആ ഇറ്റ് ക്യാരി ബ്ലഡ് ഫ്രം വൺ ഓർഗൻ ടു വൺ ഓർഗൻ ടു അനോദർ ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ക്യാരി ബ്ലഡ് ഫ്രം ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ടു ലിവർ എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോർട്ടൽ വെയിൻ ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഓർഗനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർഗനിലേക്ക് ബ്ലഡിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ളത് എഴുതാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റും കൂടി എഴുതിക്കോ എന്ത് എഴുതാം ആ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം capillaries of one organ and ends in capillaries of another organ അതായത് ഒരു ഒരു ഓർഗൻ്റെ അല്ലെ ഒരു അവയവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഗൻ്റെ ലോമികകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് അവസാനിക്കുന്നതും എവിടെയാണ് മറ്റൊരു ഓർഗൻ്റെ ലോമികകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പലറീസിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പോയിൻ്റും കൂടെ എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ എ ബി സി ഇൻ ദ എലസ്ട്രേഷൻ ആ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് അപ്പം ദേ ഇതിൽ എ ബി സി എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് രക്തക്കുഴലുകളാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താം അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് വേഗം എഴുതാലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാലോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു രക്തത്തിന്റെ ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ധമനികളാണ് അല്ലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മക്കളെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ ക്യാപ്പിലറീസ് ആണ് അല്ലെ ക്യാപ്പിലറീസ് ആണ് ക്യാപ്പിലറീസ് ആണ് ദെൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വെയിൻ ആണ് അല്ലെ സി എന്ന് പറയുന്നത് വെയിൻ ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആ വിച്ച് എമൺ ദീസ് ആർ വിത്തൗട്ട് വാൽസ് ഇതിൽ ആർക്കാണ് വാൽവുകൾ ഇല്ലാത്തത് നമുക്കറിയാം വാൽവുകൾ ഉള്ള ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആരാണ് നമ്മുടെ വെയിൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വാൽവുകൾ ഇല്ലാത്തത് ആർക്കാണ് മക്കളെ ആർക്കാണ് വാൽവുകൾ ഇല്ലാത്തത് ബാക്കി രണ്ട് പേർക്ക് അല്ലെ ആർക്കാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടറീസും ആർട്ടറീസ് ധമനികൾക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്പിലറീസിനും ക്യാപ്പിലറീസിനും അല്ലെങ്കിൽ ലോമികൾക്കും മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് എന്തില്ലാത്തത് നമ്മുടെ വാൽവ് പ്രസൻ്റ് അല്ലാത്തത് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ റോൾ ഓഫ് ബി ഇൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ദ സെൽസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ 
बीच का आर्टरीस एंड वे आर्टरी एंड वे नमक नापिलरी अति सूक्ष्म मैन्यूट अलग मैन्यूट अलग सुशीर नर्टरी वॉलस मैन्यूट ऑन द वॉल आर्टरी आर्टरी वॉलसल मैन्यूट प्रसन्न अब अदेमेंट एक्सचेज हेलप सो इट हेलप इन दक्सचे ऑफ मेटीरियल मेटीरियल बिटी से बिटी सेल्स एंड ब्लड नमें ब्लड आश तमिल आदार्थ विनिमय सहायक नमें क्यापल सहायक अब इन वे आवस्टि आंसर अब अगर आड़ क्वस्टन नमुक नोकी नोक अड़ क्वस्टि Analyze the statement and answer the questions given below. Many components in the glomerular filtrate are reabsorbed into the blood. अरे नमक आ रहा है अरे कोरे गड़गंगड़ अरे नमक कोरे कोरे गड़गंगड़ इन्दु सीन इन्दु नम्बर दिल के मत्त तेले reabsorption ना रखने दे अभी मत्त तेले पूर्ण नम्बर इट आगे रहना हम सीन ना गड़गंगड़ ये तो क्या ने इन्दु सोचे ने ये तो इधर ने तो आ नम्बर ब्लूकोसम ब्लूकोसम एमिनो एसिड ले एमिनो एसिड हम ग्लूकोस अमीनो आसीड आने पूर्ण वाइट ना हमको रक्त तेरे के नमक तीर्थ से आगे रहना हम चाहिए ना दे then in which part of the nephron does this process take place एवरी आने ये वाली प्रोसेस है ना रखना ना दे एवरी वैसे ना रखना ना दे आ ना हमारे ट्यूबलार पार्ट ले ले ना हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स ले वैसे ताने इन्दु ना रखना ना दे आ ना हमारे � अवे वाणीअबन सेशन वाट द इंपॉर्ट सब्सटेंसियल नमक एल मीअब अलग पार्श्यल रीअब्सोर्बे ना पोटासम सोडियम इतना ना पार्श्यल रीअब्सोर्बे इंपॉर्ट ना बॉडी अब इंपॉर्ट अब ईर क्वस्न अधिकम चांस पक्ष कूड़ी अथवा अगर वन मेरा संभव सोडियम मेन्टेन द अयोणिक बाल अलग नमक इलेक्ट्रोलिटि बालनसो अयोणिक बाल ऑफ हवर बॉडी ओके अब अट ना सोडियो पटास्ट ना पार्श्यल रीअब्सोर्बा हेलप अब इत्रे क्वस्टन दें ना लास्ट क्वस्टन कंप्लीट फोलो टेबल रिलेटेड टू सेलुलासपिशन स्यूटबी अब इवेड़ ना सेलुलासपिशन नमक रू प्रोसेस ना ग्लैकोस फस्ट स्टेज सैकंड स्टेज क्रब सैक अब अमेर इंपॉर्ट आय चोद अब लोकेशन चोद लोकेशन ग्लैकोस आवश्यम प्रोसेस नाइरोविक आसीड डाश कणवेट इंटू पैरोविक आसीड मे ग्लूकोस 
ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് പ്രൈറോയ്ക്ക് ആസിഡായിട്ട് മാറുന്നത് മറ്റോടെയാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ക്രബ് സൈക്കിളിൽ പൈറോയ്ക്ക് ആസിഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും അല്ലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്തായാലും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ആൾ 